ഹലോ ഗൈസ് ഫോട്ടോഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പടം ഇതാണ് ഫോറൻസിക് പോസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെതായ രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തൊരു പോസ്റ്ററാണ് അപ്പം ഈ പോസ്റ്റർ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒറിജിനൽ പോസ്റ്ററിലുള്ള ഇമേജസ് ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം ഞാൻ നെട്ടി നീട്ടി വേറൊരു ഇമേജ് വെച്ചാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ ബിഗ്നർ സീരീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സീരീസും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലായിട്ട് കിടക്കാം അതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തൗസൻഡ് പിക്സൽസ് പിടുത്തും ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പിക്സൽ സൈറ്റും എടുത്തേക്കുന്നത് ഞാനിത് ഈ ഇമേജ് ഞാൻ ഒരു റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് കാണാമല്ലോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് ടോപ്പിലെ പാട്ടാക്കാം ടോപ്പിൽ നിങ്ങൾ ഏകദേശം സിമിലറായിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ പോസ്റ്ററിൽ ഏകദേശം ഒറിജിനൽ പോസ്റ്ററിൽ ഉള്ള പോലത്തെ കളേഴ്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഐ ഡ്രോപ്പർ ടൂൽ വെച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുമോ എങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് റഫ് ആയിട്ടൊന്ന് ആക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കളർ മാറ്റാമല്ലോ അപ്പം ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഏകദേശം ഒരു ഷേപ്പിൽ ബ്രഷ് ഹാർഡ്നെസ് എല്ലാം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് സോഫ്റ്റ് ബ്രഷ് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിടുക ഇവിടെ ഞാൻ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിടുക അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു ലെയർ മാസ്ക് ആക്കിയിട്ട് അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പാട്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ട് ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ അതേ ഇഫക്റ്റ് വരുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയമെടുത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഹെഡിങ് ദ സയൻസ് ഓഫ് എ ക്രൈം എന്നുള്ള ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ആ ഹെഡിങ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വലുതാക്കാം ട്രാൻസ്ഫോം ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റിൽ പോയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോമ് കൊടുക്കുമോ എന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ കാണുന്നത് കുറച്ച് റെഡും ഡാർക്ക് റെഡും പിന്നെ ലേശം പിങ്ക് കളറാണ് അപ്പോൾ അവർ മിക്കവാറും ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓവറിലെ ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലെയറിൽ ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് താഴത്തെ ലെയറിൽ മാത്രം അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഡാർക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് റെഡിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് എടുത്തിട്ട് അവിടെ എല്ലാം കുറച്ച് ഡാർക്ക് കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് ഈസിയാണ് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഓവറിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് സെറ്റാക്കിയാൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഈസിയാണ് എനിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് ഏകദേശം ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ജൂയിസ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ആ പാട്ട് അത് ഞാൻ ആദ്യമേ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം പോകുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പാട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു പിന്നെ ഫോറൻസിക് ഇവിടെയാണ് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏകദേശം അതിലുള്ള പോലെ നമുക്ക് ആക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ഇത് കുറച്ച് വലുതാക്കാം ഈ ഫോൺ ടു ഇനിയിപ്പോൾ ഫോറൻസിക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു റെഡും ബ്ലൂ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത സെയിം ട്രിക്ക് തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് റെഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം റെഡ് റെഡ് ഷെയ്ഡാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ബ്രൈറ്റ് റെഡ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് റെഡിൻ്റെ കളർ കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലൂ കളർ അത് ഏകദേശം സിമിലർ ആവുന്ന കളർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഐഡ്രോപ്പൽ ട്രൂൽ വെച്ച് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് കുറച്ചുകൂടി
ഇനിയിപ്പം ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു ഡി എൻ എ നെറ്റിന് എടുത്ത പടമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെറ്റിൽ ഡി എൻ എ നടിച്ചെങ്കിൽ ഈ പടവും കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് കൊടുത്ത് വെച്ച് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് മാറ്റി സ്ക്രീനിൽ ഇടുക സ്ക്രീൻ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡിലിട്ട ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ഡാർക്ക് അല്ല ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഹൈഡായിരിക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകില്ല ഹൈഡായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഡാർക്ക് അല്ല ബ്ലാക്ക് അല്ലാണ്ട് വേറെ കളറിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ അതിൽ ഉള്ള പോലെ ഒരു ഡി എൻ എയുടെ ഒരു ഇഫക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് കൊടുക്കുന്നതായത് കൊണ്ട് ഫോറൻസിക് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന അവിടെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ആ ഒരു ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അതിനും സെയിം ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ചെറുതാക്കിയിട്ട് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് അത് മതി ഇനിയിപ്പം അവിടെ ഒരു ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് പോലത്തെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ അവരെന്നാ ചെയ്തേക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇതെടുത്തത് ഞാനിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഈ ഇമേജ് നെറ്റിനെടുത്ത് ഒപ്പാസിറ്റി തീരെ കുറച്ചിടുക ഇപ്പം ഏകദേശം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇഫക്റ്റ് വരും ഇനിയിപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ലെയറിൽ കുറച്ച് സാച്ചുറേഷൻ മാറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ യു എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ കളറൈസ് കൊടുത്തിട്ട് ക്യൂ റെഡിലോട്ട് എടുത്ത് സാച്ചുറേഷൻ ലേശം ലേശം കൂട്ടിയിടാം എങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ലെയർ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മാറ്റം വരുത്താം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ലെയറിൽ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇനി കളർ മാറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും കാരണം അത് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ ആയി കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ ഇനി ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഇഫക്റ്റ് അവിടെ ഒറിജിനൽ പോസ്റ്ററിൽ എന്തോ വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് ഞാനും ഞാൻ ഈ സംഭവം നെറ്റി നിർത്തുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റി വേണേൽ കിട്ടും അപ്പം സെയിം ട്രിക്ക് ഇതിനെയും ക്ലിപ്പിംഗ് മാസ്ക് കൊടുക്കുക ഒപ്പാസിറ്റി തീരെ കുറച്ചിടുക എന്നിട്ടൊരു മാസ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പാട്ട് നമുക്ക് ഇരേസ് ചെയ്ത് കളയാം ഡയറക്റ്റ് ഇമേജിന് ഇറേസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മാസ്കിൽ ഇറേസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമുക്ക് മാസ്കിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയ പാട്ട് പിന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തിന്നെ പിന്നെ അവിടെ വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്താൽ മതി മാസ്കിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ലെയർ മാസ്കിനെ പറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ പുറകെ തന്നെ ഇടും നിങ്ങളത് പോയി കണ്ട കണ്ടു നോക്കുക ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കളർ കുറച്ചും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് അവിടെ കുറച്ചും കൂടി റെഡ് വേണം ബീല് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം ആവശ്യം പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഫോണ്ടിന് നടുക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് ലേശം കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് അതാണ് ഞാൻ അതിന് മൈനസ് ടെൻ ഇട്ടതാണ് ഓരോ അക്ഷര ഫോൺസിനും ഓരോ ലെറ്റർസിനും നടു നടുവുള്ള ഗ്യാപ്പ് കുറച്ചാണ് മൈനസ് ടെൻ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് ലേശം ബ്രൈറ്റ് ജാ കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഞാൻ അതിന് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ മാറ്റി കൺട്രോൾ യൂ ഒത്തിയാൽ മതി ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ മാറ്റാൻ പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് സൈസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആവുന്നവരെ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഇത് ഏകദേശം ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഇമേജ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇതാണ് ഈ ഇമേജാണ് ഞാൻ നെറ്റി നിർത്തിയത് എനിക്ക് ഇമേജിന് വല്ല ക്ലാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈസും കുറച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഞാൻ ഇന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ലെയറിനെ വലിച്ച് ഏറ്റവും താഴെ ഇടാം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇമേജിനെ എങ്ങനെ വേണേലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പുതിയ വർഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് സബ്ജക്റ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് വരും ഞാൻ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മാസ്ക് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്ക്
അവിടെ ഏതാ വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ശരിയായിട്ട് വരും അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വല്ല മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ബ്ലാക്ക് ഓഫ് ആയിട്ട് വെച്ച് അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഓക്കെ ആണ് ഇമേജിന് വല്ല ക്ലാരിറ്റി ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അത് സൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലർ ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ മാറ്റി ഏകദേശം ഒരു റെഡ് ആക്കുക അപ്പോൾ ഇത് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിലായത് കൊണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫിൽറ്റേഴ്സിന് എല്ലാം കൂടി ഒരു ലെയർ മാസ്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് റെഡ് വേണ്ടാത്ത ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഞാൻ റെഡിനെ ആ ഇഫക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാം പുതിയൊരു ലെയറിൽ ഏകദേശം ഒരു റെഡ് കളർ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി അല്ല അതിൻ്റെ ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് മാറ്റി സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റിൽ ഇടുക നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഏതൊക്കെ ഓവർലേ വേണമെങ്കിൽ ഓവർലേ ട്രൈ ചെയ്യാം ഏത് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡാണ് വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന് കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ആവുന്നു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് കളർ ഓവറിൽ കൊടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിട്ട് നോക്കാം തൽക്കാലത്തേക്ക് വല്ല കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന സൈഡിൽ ഒറിജിനൽ പോസ്റ്ററിൽ റെഡാണുള്ളത് ആ അവിടെ റെഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ പോസ്റ്ററിൽ വലിയ ഡാർക്ക് കളേഴ്സ് ഇല്ല അവിടെ പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു സയാൻ ടൈപ്പ് കളർ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ഞാൻ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റിൽ ഇടാം കുറച്ചും കൂടി ഒരു സ്ട്രോങ് ഇഫക്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം പൊക്കത്തെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ടോയ്ലറ്റ് ചേട്ടൻ്റെ തലയിൽ കൂടെ പോകാണ്ടും ഞാൻ ആ താഴത്തെ ലെയറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൺട്രോൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലെയർ മാസ്കിൽ അപ്പോൾ ലെയർ മാസ്ക് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് മേളത്തെ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ലെയറിൽ ലെയർ മാസ്കിൽ ബ്ലാക്ക് വെച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മാത്രം ഇഫക്റ്റ് അവിടുത്തെ മാത്രം പെയിൻറ്റ് പോയി കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ ഏകദേശം ഒരു പർപ്പിൾ ടൈപ്പ് കളർ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ എം ടി ആയി കിടക്കുന്നതിനേക്കാളത് ഒരു കളർ ഉള്ളത് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ റൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് ഡോട്ട്സ് ഇത് ബ്രഷിൻ്റെ ബ്രഷിനെ എന്നെ പറഞ്ഞത് പരത്തും ബ്രഷിനെ പരത്താനും നോർമൽ സൈസിൽ ഇടുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയത് പിന്നെ ചെറുതാക്കി കണ്ടോ ബ്രഷ് പരന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് വൈറ്റ് കളറിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്നൊരു ലൈറ്റ് വരുന്ന പോലെ വരും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഞാൻ തീരെ കുറച്ചിടാം അത്ര മതി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ആ കളർ അത്രയ്ക്കും വൈറ്റ് ഒരു രസമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അത് കാരണം നമ്മളൊരു സയാൻ കളറിൻ്റെ ഒരു ഓവറിൽ കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം സെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ റെഡ് ഇട്ടേക്കുന്നതിൻ്റെ ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നീ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്ന നോക്കാം ഓക്കെ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ടോയ്നച്ചറിൻ്റെ മേലെ ആ ഒരു ആ ഒരു ലൈറ്റ് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതിനെ ഗ്രൂപ്പാക്കിയിട്ട് ഇടാൻ പോവാം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്നാ വെച്ചെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഇഫക്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കളറൈസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ കളർ മാറ്റാം സാച്ചുറേഷൻ ഞാൻ കൂട്ടിയിടാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് കളറാണ് ഏത് കളറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇനി ഇന്നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഐ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ പക്കത്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇന്നോട്ടിന് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രം വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഇഫക്റ്റ് കാണും അപ്പം ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടും പോവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ
തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഇഫക്റ്റ് കൂടിപ്പോയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും റെഡ് വേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിട്ട് കളർ ബ്ലാക്ക് ആക്കുക ബ്ലാക്കിലോട്ട് ആക്കണമെന്ന് എക്സ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അവിടെ മെല്ലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തോണ്ട് പോയാൽ മതി ഇതാണ് ലെയർ മാസ്കിൻ്റെ ഉപകാരം അപ്പം സെയിം ഇതേ ട്രിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഒപ്പാസിറ്റി ഇവിടെ കൂട്ടിയിടുക കാരണം ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഓബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാരുടെ സൈഡിൽ ഇമേജ് കട്ട് ചെയ്ത സൈഡിൽ മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് ഏതൊക്കെ ഓബ്ജക്റ്റാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മേലെ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് വീഴുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഏകദേശം റിയൽ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ വീഴുമോ അങ്ങനത്തെ ഞാൻ ആക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി കൂട്ടിയിടുവും ഒപ്പാസിറ്റി കുറച്ചിടുവും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും മാറ്റിയിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ നല്ല സമയം എടുത്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇത് കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു വിടുക കാരണം ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോയാൽ കുറെ സമയം പോകും സംഭവം ഇത് തന്നെ പരിപാടി ബ്രഷിൻ്റെ ഒപ്പാസിറ്റി മാറ്റിയിടുക എന്നിട്ട് ലെയർ മാസ്കിൽ എവിടെയാണ് പെയിൻറ്റ് വരേണ്ടത് എവിടെയാണ് ലൈറ്റ് വീഴുന്നത് നോക്കിയിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് വൈറ്റിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവിടത്ത് ബ്ലാക്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടിപ്പോയെങ്കിൽ കളർ മാറ്റുക ബ്ലാക്കിൽ ഇടുക എന്നിട്ട് ഇഫക്റ്റ് ആവശ്യമില്ലാത്തടുത്ത് എവിടെ ആ ഇഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് ഇറേസ് ചെയ്ത് കളയാം അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒരു ഇനി ഒരു ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറും കൂടി ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ എഡ്ജസ്റ്റിന് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറും നെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ വീഴുന്ന കളറിന് ഇനി ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഒറ്റ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെയറിൽ ചെയ്യാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ സെറ്റ് ആവുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ആർ വൺ ആർ ടു എന്ന് ഒരു പേര് കൊടുത്തേക്കുക നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഒരു ഹ്യൂ സാച്ചുറേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബ്ലൂ ഏകദേശം ഒരു സയാൻ ഷെയ്ഡ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ അല്ല ആവശ്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക എഡ്ജസ്റ്റിന് ഒരു ലെയറും പിന്നെ മെയിൻ ബോഡിയിലെ വേറെ പാർട്ടിൽ വേറെ എവിടെ ഒക്കെ ലൈറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടോ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് അവിടേക്ക് ഇഞ്ഞ് ഇറണോ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെയിം റെഡ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഇതും കുറച്ച് ഓടിച്ചു വിടാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം നാല് ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് റെഡിന് വേണ്ടിയിട്ടും രണ്ട് സയാൻ കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടും അപ്പം ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ ഫൈനൽ അല്ല ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് വ്യത്യാസം വരുത്താനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ എങ്ങനെ വരും നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്നെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ താഴത്തെ ഒറിജിനൽ പോസ്റ്ററിലുള്ള കുറേ ഡയറക്ടർമാരുടെയും ഡയറക്ടറിൻ്റെയും പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഒക്കെ പേരും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ വലിച്ച് ഞാനിത് ഓൾറെഡി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അതിന് ഞാൻ വലിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടിച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെയറിലിടാം ഇനിയിപ്പം എല്ലാ ലെയറും സെലക്ട് ചെയ്യാം ടോപ്പിലെ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടും താഴത്തെ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ എല്ലാ നടുക്കത്തെ എല്ലാ ലെയേഴ്സും സെലക്ട് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവൻ റൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് കണ്ണുവിട്ട് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒറ്റ ലെയറാവും പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ലെയർസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും കിട്ടും നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ആൾട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ എല്ലാ ലെയർസും മെർജ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ആവും പക്ഷേ അതൊരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് വേ ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് അത് നമുക്ക് പിന്നെയും കളർ ഗ്രേഡിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് റാമ് തീരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ എല്ലാ ലെയർസും കൂട്ടി സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോട്ടോ
ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കാം അപ്പം ഈ കാണുന്ന താഴെ വൈന്ന് എഴുതിയേക്കുന്ന ആ ഒരു ലെറ്റർ ആ ഒരു ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ കാണാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് സൈഡിൽ ലേശം ബ്ലാക്ക് ആക്കുക ഞാൻ ഫെദർ കുറച്ച് ടേച്ചാണ് ഫെദർ ഫുള്ള് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും എവിടെ നമുക്ക് ഇത് വരേണ്ടി എന്നിട്ട് ഫെദർ ഫുള്ള് കൂട്ടിയിട്ടേച്ച് എന്നിട്ട് അമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇത് കിട്ടും ഇത് ആ മുഖം മാത്രം ഒന്ന് ബ്രൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതാ സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പം എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാറ്റിയാലും സർക്കിളിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രമായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇപ്പം ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇനിയൊരു ഇനി ഒന്നും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് എനിക്ക് ഇൻസൈഡിലല്ല വേണ്ടത് ഇത് ഔട്ട് സൈഡിലാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഈ സർക്കിളിൻ്റെ പുറത്താണ് എഫക്റ്റ് ആവുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കറക്ഷൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആ സ്മാർട്ട് സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ പുതിയൊരു വിൻഡോയിൽ ഓപ്പൺ ആകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് ആക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് ഇവിടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്താൽ അവിടെ എഫക്റ്റ് ആവില്ല അവിടെ എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ മെയിൻ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇമേജിൽ കാരണം ഞാൻ നമ്മുടെ ഉള്ള ഫ്രെയിമിനേക്കാളും അകത്തോട്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ആ എക്സ്ട്രാ ഭാഗം വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ക്രോപ്പ് ചെയ്തതാ ഇപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പുതിയൊരു വിൻഡോയിൽ പുതിയൊരു ടാബിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വർക്ക് ആവുമെന്ന് ചോദിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞത് വിൻഡോയിൽ പോയിട്ട് അറേഞ്ച് പോയിട്ട് ടു അപ്പ് പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ എന്താ ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ക്യാമറ ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ഇട്ട ഫൈനൽ ഇമേജും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലെയർസും ഉള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നാ വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഫോറൻസിക്കിന് എഴുതിയേക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സേവ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം ഇപ്പുറത്ത് ആട്ടോമാറ്റിക് അഡ്ജസ്റ്റ് ആവും കണ്ട അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് മാറ്റം വരുത്താൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകും അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്ന പരിപാടി അത് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പോയി കുറേ സമയം പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഏകദേശം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അത് ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എഡ്ജസ് ഒക്കെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആക്കി ബാക്കി ഇമേ കുറച്ച് റെഡും ഇതൊക്കെ ബ്ലൂവും കുറച്ച് കൂട്ടി സാച്ചുറേഷൻ കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ടു ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒറിജിനൽ പോസ്റ്ററിൽ സൈഡിലൊരു പുക വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും അവിടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് എന്തോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പുക പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്കിവിടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഒരു പഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പുക ഇട്ടേക്കാം ഞാൻ പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്രഷ് വെച്ചാണ് സ്മോക്ക് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെറ്റിൽ നിന്ന് ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള സ്മോക്കിൻ്റെ ഇമേജസോ ഇല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി ഇമേജസോ കിട്ടും ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ മാറ്റി ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് ഇട്ടേച്ച് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് മാറ്റിയിട്ട് സ്ക്രീനിലോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ബ്രഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ സ്മോക്കിൻ്റെ ബ്രഷ് വെച്ച് ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയൊരു കളർ ഓവറിൽ മാറ്റി നമുക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് സയൻ ഒപ്പാസിറ്റി ലേശം കുറച്ചിടുക നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണേലും ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന പോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സേവ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സേവ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ട നമ്മൾ